হিন্দু ধর্মে সব থেকে বৃহৎ পূজাগুলির মধ্যে অন্যতম হল দুর্গা পূজা দুর্গা পূজার এই দিনগুলি আমরা সকলেই মেতে উঠি দেবী বন্দনা কিন্তু আমরা যে দুর্গা পূজা নিয়ে এত মাতামাতি করি আমাদের কি জানা আছে যে এই দুর্গা মূর্তি বানাতে কি ধরনের মাটি ব্যবহার করা হয় তো চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন কোন জায়গার মাটি ব্যবহার করা হয় দুর্গা প্রতিমা বানাতে দুর্গা পূজায় দেবী প্রতিমা বানাতে যে মাটি ব্যবহার করা হয় তাতে রাজ দরবারের মাটি চৌমাতার মাটি হাতির দাঁতের মাটি এবং নদীর দুই পারের গঙ্গা মৃত্তিকা যেমন ব্যবহার করা হয় তেমনি ব্যবহার করা হয় বেস্তলয় বা পতিতালয়ের মাটি পতিতাদের তো আমরা সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত এমনকি শহরের চৌহদ্দি থেকেও তাদের দূরে সরিয়ে রাখার সমস্ত চেষ্টা করা হয়ে থাকে তাহলে কেন দুর্গা মূর্তি তৈরির মাটিতে থাকে পতিতাপল্লির পর্শ তো চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই কাহিনী যখন কোনো পুরুষ পতিতার বাড়িতে গিয়ে যৌনাচার করে তখন সেই পুরুষের জীবনের সমস্ত পূর্ণ সেই পতিতার বাড়ির মাটিতেই স্থান পায় বলে মনে করা হয় আর এর পরবর্তীতে পুরুষ সেই মহিলার বাড়ি থেকে নিয়ে আসে পাপ বহু পুরুষের পূর্ণে পতিতার বাড়ির মাটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে বলে মনে করা হয় আর এই কারণেই দুর্গা পূজার মতো পবিত্র কাজে পতিতাপল্লির মাটি ব্যবহার করা হয় এছাড়া প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে মানুষের কামনা বাসনা লালসা লোভ কদর্যতাকে পতিতারা নিজের মধ্যে ধারণ করে নিজেকে অশুদ্ধ এবং অপবিত্র করে সমাজকে শুদ্ধ এবং পবিত্র রাখে সমাজের নৈতিকতাকে একভাবে বজায় রাখতে পতিতারাই সাহায্য করে তাই দেবী মূর্তি গড়তে পতিতাপল্লির মাটি ব্যবহার করা আদতে তাদের প্রতি সম্মান জানানো মা দুর্গা যেহেতু সমস্ত নারী শক্তির প্রতীক তাই পতিতাকেও এখানে সমস্ত নারী শক্তির এক অঙ্গ হিসাবে দেখা হয় তাই দুর্গা পূজায় অষ্টকন্যার ঘরের মাটি নেওয়ার পর নবম কন্যা হিসাবে পতিতালয়ের মাটি দেবী মূর্তি নির্মাণ করার সময় ব্যবহার করা হয় এই নবকন্যা হলেন এক নর্তকী বা অভিনেত্রী দুই কাপালি তিন ধোপানি চার নাপিতানি পাঁচ ব্রাহ্মণী ছয় সুদ্রানী সাত গোয়ালিনী আট মালিনী এবং নয় পতিতা আর দুর্গাপুজোর মূল উদ্দেশ্য যেহেতু সমস্ত নারী শক্তিকে সম্মান দেখানো তাই পতিতাকেও এখানে সম্মান দেখানোর রীতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তাহলে বন্ধুরা দুর্গাপুজোর মতো পবিত্র পুজোয় পতিতাপল্লির মাটি কেন ব্যবহার করা হয় তা আপনারা জানতে পারলেন আজ এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করুন এবং অন্য মানুষের জানার সুযোগ করে দিন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ